dia itu pelopor pertama yang iya. punya fitur smart and mirror smart and mirror iya bukan hanya smart and mirror tapi bisa ngerekam iya bisa ngerekam juga dan tampilannya ini bisa tampil depan belakang double bisa juga depan aja bisa juga belakang aja oke okay. selama ini, perjalanan selama jadi asisten selama perjalanan iya dan okay. ini ngebantu banget ketika misalnya berkendara di keadaan hujan lebat nih masih mam oh, iya, bener -bener. misalkan uh, belakang tuh nggak terlihat jelas ya mm -hmm. nah kita bisa lihat jelas melalui smart and mirror smart ini and gitu jadi bermanfaat okay. banget oke angsur hanya tiga juta tiga puluh lima ribu oke selama empat tahun. tahun pelunasan tanpa bunga tanpa penalti oke okay. oke okay, jadi itu akan menguntungkan sekali tanpa bunga tanpa penalti artinya yeah. cuma pokok tok yes cokok. bener banget bayar seratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan juta ribu aja oke okay. nanti uh, pelunasan di bulan ke-12 di seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu aja okay. berarti murah banget, itu kan? berarti cuma dua ratus lima puluhan iya iya benar benar di bawah OTR? Iya. Karena OTR-nya? Dua kali. 287, 200. Hemat 30 jutaan ya? Kalau iya, pakai cash bertahap. Benar, benar. Sangat menarik. Iya, menarik banget. Pokoknya... Gimana coba promo. itu? Halo teman-teman tim channel. Kali ini saya sedang ada di dua mobil yang serupa tapi di kelas yang berbeda. Ini adalah Suzuki R3 Cruz kelasnya LMPV dan ini adalah SL7 Alpha Hybrid di kelas LSUV sama-sama menggunakan mesin 1500 cc dengan tenaga 104 PS dan torsinya 138 Nm serta sama-sama memiliki baterai litium dan mereka ini sama-sama Smart Hybrid apa aja perbedaannya lalu apa sih keunggulan mereka dibandingkan dengan kompetitornya biar lebih valid kita langsung tanya-tanya sama sales konsultannya Let's go. Halo Mas Rima. Halo Cici. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Nah, teman-teman mungkin pengen tahu kedua mobil ini nih Cici. Antara R3 dan XL7 Alpha yang sama-sama smart hybrid ya? Ya, benar banget. Harganya juga sama ini. Gak jauh beda. Beda-beda tipis. Beda tipis banget. banget. Setipis setipis harapan oh tidak boleh, <laughs> tidak boleh. Tidak <laughs> tidak jangan tidak jangan boleh. harus tebal lah harapan ya kan <laughs> nah di dua mobil ini kita mungkin akan jelaskan ya ini sih nggak perlu dijelasin karena memang nyaris sama ya Cia iya adik kakak ya nyaris adik kakak sama. ya bedanya di apa ya jadi kalau kedua mobil ini dulu nih sebelum kita ini. ke kompetitornya nih iya Secara simpelnya, hmm. kalau Suzuki Family lebih suka mobil yang nyamannya hampir seperti sedan. Oke. Okay. Lebih lembut, hmm. boleh pilih R3. R3. Tapi kalau Suzuki Family yang jiwa off-roadnya ada nih, huh? senang yang maco gitu ya. Iya. <laughs> yeah. hmm, pilihlah XL7, XL7 ini. Karena ground clearance-nya lebih tinggi dibandingkan yes. dengan R3. Benar okay. banget. Saya pernah punya memang uh, tinggi banget ground clearance-nya tapi tetap stabil dan empuk kan Betul. suspensinya walaupun bebannya banyak dia tidak ngondoy iya benar kuat empuk tapi kuat itu karakter dari Suzuki iya setuju keren banget kalau dari mesin kalau dari mesin sama-sama 1500 mm -hmm. K15B dan sama-sama sudah ada smart teknologi hybrid. smart hybridnya oke jadi iya. teknologi itu pada intinya membuat mobil kedua mobil ini lebih irit ya benar benar banget ada beberapa tingkatan tuh dia bisa handling on off. Yap. Jadi kalau berhenti mesinnya mati, tapi AC tetap nyala. Iya. Kemudian kalau nyalain lagi lembut banget tuh nggak berasa. Benar, benar, benar. Untuk benar. akselerasi dan untuk deselerasi. Iya. Oke, itu teknologi smart hybridnya. Transmisinya sama. Sama, transmisinya dia otomatiknya konvensional dua-duanya. Oke. Okay. Ada manual juga. Ah. Iya. Dan ini mungkin bisa jadi keunggulan dibandingkan yang lainnya nih. Benar. Kalau yang lain di kedua mobil ini ada yang sudah beralih ke CVT ya? Iya, benar banget. Tapi untuk khususnya Suzuki, eh? AT konvensional ini jadi juara di kalangan netizen-netizen uh, ya. Ah, <laughs> gitu. Karena banyak ngulas katanya AT-nya nih 
karena hmm. untuk perawatannya sendiri masih mah oh, yeah. lebih hemat hmm. untuk AT konvensional ini hmm. sama nggak gampang rewel nah. biaya biaya perbaikannya itu dia lebih lebih hemat dan mesinnya lebih kuat tahan lama oke okay. hmm. jadi seperti itu kemudian kita masuk ke kabinnya mungkin kalau kabin mirip-mirip jadi kita yeah. pilih salah satu aja nih Ci, boleh untuk boleh. Ke, masuk ke dalam kabin serta apa sih perbedaan dia keunggulannya dibandingkan kompetitor di kelasnya masing-masing boleh banget kita silakan. sini aja kali ya boleh XL7 uh, XL7 ya oke okay. masuk XL7 ayo kita masuk nah oh oh ini yang manual kebetulan ya iya kebetulan yang manual yang manual hmm. ini ya ini dia kabinnya teman-teman ini serupa banget dengan R3 jadi sebenarnya untuk LMPV teman-teman bisa jadi gambaran juga untuk SL7 ini karena nyaris gak ada beda untuk uh, interiornya artinya sekelas LMPV nya aja bisa ngimbangin kelas LSUV benar ya kan dimana LMPV kalau di merek lain kan biasanya ada dikurang-kurangin tuh fiturnya hmm, kalau ya. untuk Suzuki enggak nah kalau dibandingkan dengan yang lainnya apa yang buat dia juara nih uh, tetangga sebelahnya ya tetangga sebelah mana aja dah pokoknya tetangga Ke mana aja <laughs> ya. yang jelas udah pasti Suzuki boleh teman-teman uh, cross check hmm. terkenal iritnya ya satu betul walaupun uh, mesin biasa apalagi pakai hybrid ya nah. lagi dengan uh, adanya smart hybrid, smart hybrid. sendiri ya oke okay. lalu untuk ground clearance nya hmm. dia tinggi tapi tetap stabil oke okay. ya dan satu lagi nih hmm. di kompetitornya mungkin Ah, pasti ini dia itu pelopor pertama yang iya. punya fitur smart and mirror smart and mirror iya bukan hanya smart and mirror tapi bisa ngerekam iya bisa ngerekam juga dan tampilannya ini bisa tampil depan belakang double bisa juga depan aja bisa juga belakang aja oke okay. selama ini, perjalanan selama jadi asisten selama perjalanan iya dan okay. ini ngebantu banget ketika misalnya berkendara di keadaan hujan lebat nih masih mampu oh iya bener-bener bisa kan e, belakang tuh nggak terlihat jelas ya mm -hmm. nah kita bisa lihat jelas melalui smart emirate smart ini emirate. gitu jadi bermanfaat okay. banget oke padahal kacanya juga um, dari R3 maupun SL7 dia sudah ada rear defogger ya sudah sudah, sudah ada, ada rear defogger terus ada fitur cruise controlnya cruise control. udah pasti jadi biar nggak capek kalau misalnya uh -huh. perjalanan jauh okay. ya kan kita bisa pakai fitur tersebut iya enggak semua SUV punya dan enggak semua MPV punya iya. itu sama ya sama Benar. kayak di R3 iya kemudian kemudian selain itu yang paling penting selain ramah kantong untuk biaya perawatannya XL7 mm -hmm. R3 ini teman-teman cuma tinggal isi bensin nah sama nih ya XL7 dan R3 artinya apa tuh jadi artinya selama dua setengah tahun atau 50.000 ribu kilometer oli part jasa itu sudah di cover semua sama Suzuki jadi teman-teman bisa klaim itu di bengkel resmi seluruh Indonesia sesuai buku servis berkala itu teman-teman nggak -teman ngeluarin budget artinya okay. lebih hemat lagi untuk kantong itu sangat menarik serta banyak lagi keunggulannya dari kabinnya yang luas mungkin kalau kabin sih ya kita gak bisa uh, ini ini banget ya karena mirip-mirip kompetitor lainnya pun ada yang tiga baris kelegaannya juga mirip-mirip tapi yang pasti yang pernah saya rasakan itu joknya ini empuk joknya Beneran. empuk kabinnya enak dan empuk nah sekarang yang paling utama nih Suzuki tuh dengan fitur yang oke okay, harganya yang menarik Iya benar, jadi benar-benar value for money banget. Value for money banget. Dan pas banget promonya banyak dan semuanya menguntungkan konsumen. Coba, XL7 dulu deh. XL7 ya. Iya. Salah satunya promo yang lagi ngehits banget nih, mm -hmm. masih di bulan-bulan akhir tahun ini. Mm -hmm. Akhir tahun ya, udah masuk ya, akhir tahun bener. ya. Iya, benar. Promonya juga udah akhir tahun. Jadi mm -hmm. kita ada produk namanya Mini Four Max. Okay. Jadi tenornya itu bisa sampai 8 tahun. Tapi jangan kaget dulu dari tenor 8 tahun ini bisa dapat benefit untuk konsumen jadi cicil hanya 1-4 tahun sisanya itu pelunasan tanpa bunga tanpa penalti oke okay. oke okay, jadi itu akan menguntungkan sekali tanpa bunga tanpa penalti artinya yeah. cuma pokok tok yes tok benar banget bukan 4 tahun dijadiin satu enggak kan bukan ah, okay, jadi okay, okay. dari harga on the road itu dibagi dua nah itu pelunasan saat masuk 
uh, tahun, uh, tahun kelimanya. kelimanya. Jadi benefitnya apa? DP-nya nggak terlalu besar, cicilannya otomatis kecil dong. Kecil ya, karena setengah doang iya. yang dicicil. Benar. Okay. Dan pelunasannya tanpa bunga, tanpa penalti. Boleh nih, hmm. coba sebutin okay. untuk simulasinya. Untuk kita mulai dari yang Zeta manual dulu ya, teman-teman. Okay. Kalau teman-teman ambil yang program 8 tahun itu, mm -hmm. teman-teman cukup ngeluarin DP cuma 53 juta aja. 53 juta. Angsur hanya 3 juta 35 ribu Oke. selama 4, 4 tahun. tahun. Sisanya ya, pelunasan. Sisanya jika teman-teman mau pelunasan itu cukup di 129 juta 700 aja. Oke. Atau uh -huh. pengen lanjut cicil deh gitu kan. Mm -hmm. Uangnya untuk keperluan yang lain, yeah. nambah modal bisnis atau lain sebagainya, lain sebagainya itu cicilan juga masih tetap murah di 3,6 tiga koma iya itu tadi yang Zeta manual sekarang yang langsung metik. langsung ke Alpa aja At Alpa, Alpa. Alpa. oke okay, boleh okay. boleh nanti yang lebih nanti yang bisa di bawah bisa ya. di bawah Alpa untuk yang metik ya karena hmm. banyak yang pembelian metik hmm. untuk yang satu warna yeah. itu cukup DP bayarnya itu 68 juta aja 68 yang metik nih yang beda metik. kan sama yang paling tinggi ya lalu okay. langsurannya cuma di 3 juta 606 ribu oh, untuk jauh. 4 tahun pertama iya kan gak dengan Alpa ya. langsung ya 3 juta ya iya masih di angka 3 juta oke 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 nanti kalau misalnya mau dilunasin cuma tinggal bayar 154 juta 100 ribu rupiah ah. atau kalau kalau mau lanjut cicil, uh -huh. tinggal angsurannya di 4296. Oke, okay. itu. Untuk hitungan yang lainnya kita tuliskan nih. Iya. Tinggal teman-teman ya, nanti screenshot mau pilih yang angsuran mana. Benar banget. Oke. Okay. Okay. Udah, itu Udah. aja untuk, untuk hitungannya. Untuk yang Mini Formex. Mini Formex. Nah, lalu ada lagi nih, ini juga produk uh, baru dan memang lagi hype asik lagi oke okay. case bertahap case bertahap, case bertahap satu, tahun. satu tahun kita langsung ke yang ini berarti ya yang, yang sama alpa, alpa yeah. aja ya alpa aja oke okay. mm -hmm. nah teman-teman bisa masuk bayar pertama itu cuma di 152 juta mm -hmm. 125 ribu Oke. Okay. Nanti pelunasan di bulan ke-12 hanya bayar 138 juta 600. Jadi kalau dijumlahin itu di bawah OTR. Di bawah OTR. Iya. Karena harganya aja dia 310 310 ya? Iya, 310 hmm. 200. Untuk yang Alpha mm -mm. AT. Oh, Oke. Okay. Iya. Itu LSUV termasuk yang murah karena mm -mm. sekelas LSUV untuk fitur yang seperti ini di atas itu, itu. sih benar-benar diuntungkan karena kan udah dapat asuransi juga satu tahun. Oke. Okay. Mm -hmm. Lalu satu lagi ini nggak kalah menguntungkan juga untuk mm -hmm. teman-teman Suzuki family semuanya. Uh -huh. Kita ada promo khusus untuk tenor tiga tahun. Tiga tahun untuk yang Alpha. Untuk yang Alpha itu ya teman-teman cuman cukup bayarnya yang metik ya. Uh -huh. DP itu di tujuh puluh dua juta lima ratus aja. Uh -huh. Angsurannya di enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu. Dan itu sisa angsuran tiga puluh lima kali lagi. Tiga puluh lima bulan doang. Benar. Jadi ambil ini aja ini murah. Ini murah banget. Ini memang favorit banget ya. Favorit banget. Uh, 6 jadi jutaan doang. di total DP teman-teman yang bayar tujuh puluh dua juta lima ratus itu itu sudah sudah termasuk, termasuk angsuran, angsuran pertama. pertama. Jadi ini murah. Kalau DP-nya seratus pasti di bawah. 6. Iya. Cuma 5 jutaan. Mm -mm, 3 tahun, asli. 3 tahun. Benar. Itu dia tiga paket favorit Suzuki saat ini. Sekarang kita ke R3. itu, R3. Wow. Biar tahu. Mari kita berpindah. Nah, ini R3. Nah, kalau R3 mungkin ada hitungan yang tipe tetap hybrid. Mm -mm. Tapi yang di bawahnya dia GX kali ya. GX boleh, boleh. Kalau dianya kan tipe paling tingginya nih, yeah. yang Matic. Nah, ini yang tipe mm -mm. GX-nya. Ya, tipe GX ya. Hmm, GX Sama-sama hybrid, ya. mesinnya siap, sama siap. beda pernak-pernik doang. Iya, benar. <laughs> Untuk yang tipe GX paket hemat yang 3 tahun tadi ya. 3 tahun dulu. Jadi, teman-teman Suzuki Family cuman cukup mengeluarkan DP 62.159.000. Oke. Angsurannya 6.419 sisa angsuran 35 kali lagi 6 juta 419 419 yang GX AT Hybrid Oke 35 kali Iya benar itu dia DP-nya berapa tadi sih tadi DP-nya di uh, 62 itu udah termasuk angsuran pertama berarti kan real DP tanpa angsurannya cuman di 66 eh 56an ya 56 Iya benar menarik ya itu Murah bisa jadi itu pilihan tiga tahun 35 kali. 35 kali lagi ya kan selanjutnya selanjutnya kita kembali ke yang mini formex mini formex ya, yang, yang tenor 8 tahun oke okay. untuk yang R3 GX ya GX R3 GX AT, GX AT. Mm -hmm. R3 GX AT teman-teman cuman cukup bayar di 
59 juta aja. Oke. Okay. Angsurannya nih yang lucu pokoknya ibu <laughs> 59 juta Angsurannya 3 juta 361 ribu aja 3 juta 300 3 juta 300 4 tahun pertama Iya nanti kalau mau pelunasan itu di 143 juta 600 ribu Oke okay. Kalau mau lanjut nyicil cuma di 4 juta 3 ribu 4 juta 3 ribu Jadi kalau teman-teman nggak mau nyicil Pasti. Atau mau udah deh bisa dijual kan? Bisa, mobilnya. bisa untuk tutup, upgrade. Tutup, tutup sisa pengeluran. pelunasan masih banyak. Masih sisanya. banyak sisanya. Iya kan? Tambah <laughs> lagi upgrade iya, ya? kan? baru. Iya, itu iya sisanya satu. lumayan loh. Benar. Bisa 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 di atas uh, bisa seratusan mungkin. Maybe bisa. Maybe. Nanti tinggal diobrolin itu. Iya. Nah, untuk yang sekarang berarti yang uh, tadi kan 8 tahun udah, 3 tahun udah. Cash bertahap. Cash bertahap. Cash ya. bertahap. Skip payment. Skip payment untuk cash bertahapnya nih R3 hmm. GX AT Hybrid ya teman-teman. Oke. Okay. Teman-teman Suzuki Family cuman cukup bayar 139 juta. 139 juta. Ribu aja. Oke. Okay. Nanti uh, pelunasan di bulan ke-12 di 126 juta 600 ribu aja. Ah, Oke. Okay. Berarti Mudah murah itu kan? cuma 250-an. Iya. Iya benar. Benar. Di bawah OTR? Iya. Karena OTR-nya? Dua kali. 287 200 Hemat 30 jutaan ya kalau iya, pakai cash benar, bertahap. Benar, benar. Sangat menarik. Iya, menarik banget. Pokoknya di mana coba promo itu? Promo-promo yang kita kasih ke teman-teman Suzuki Family semua itu benar-benar promo-promo yang bagus. Real. Mau pilih yang 8 tahun boleh, mau pilih yang 3 tahun boleh, mau pilih yang skip payment 1 tahun pun boleh. Semuanya menguntungkan. Pas. Silakan tinggal dipilih. Silahkan. Hubunginnya ke Kiki Suzuki MT Haryono di 0821 16090. Oke. Mungkin itu aja teman-teman ulasan singkat kita kali ini di perbedaan mobil ini dan keunggulan dia dibandingkan yang lainnya. Mungkin teman-teman lebih tahu iya. pengalaman pengguna SL7 ataupun R3. Boleh komentar. Nanti kita akan ulas di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam, sukses selalu. Bye-bye Suzuki Family.